Hi Leute, willkommen retour zum wirklich ersten Testspiel mit unserem Club Porter Town gegen Falkirk aus Schottland. Wirklich schwieriger Test, die sind natürlich ein profi club und schauen wir mal ganz kurz auf den Verein selbst. Ach, gehe ich halt über den Umweg hier rein, also wir sehen, die sind ein profi club sind scheinbar aber sogar abgestiegen, das heißt die sind gar nicht mehr in der ersten Liga, sie sind jetzt in der Championship. Ähm, trotzdem ein schwieriger Test, wo wir auf jeden Fall Außenseiter sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir werden uns jetzt mal einen ersten Überblick über die Mannschaft verschaffen und werden dann einfach mal schauen, wie es so läuft. Die Aufstellung haben wir schon festgelegt. Wir haben zwei Probespieler drin, denen wir beide, also beiden haben wir schon ein Angebot gemacht, nämlich zum einen Parker, Tyrion Parker und zum anderen McCloskey, die wir beide ganz gerne bei uns im Verein hätten. So, jetzt legen wir los. Also Gegner kommt mit einer Fünferkette. Das Anton Ferdinand, tatsächlich Bruder von Rio Ferdinand. Premier League Erfahrung hat er glaube ich auch, ja hauptsächlich aus, den, aus der Zeit, Queen's Park. Ja. So, was sagen wir Ihnen? Das ist eure Chance mich zu beeindrucken. Ich glaube, die gegnerischen Anweisungen haben wir jetzt aber auch noch nicht gemacht. Also ich muss da auf jeden Fall nochmal in die Mitarbeiteraufgaben reinschauen. Ich glaube, da passen noch ein paar Dinge nicht. So, McCloskey. Und leider abseits. Also zweite Sch schottische Liga ist auf jeden Fall über unsere Liga. Ähm, finanziell natürlich auch interessanter, wenn du dort profi club bist, kannst du dir ein bisschen mehr aufbauen als bei uns hier. Ähm, ja, Aber das ist halt schon schlimm, dass in Nordirland nicht mal in der ersten Liga profi club sind. Also da ist viel, viel zu entwickeln dabei. Momentan machen wir uns aber ganz gut, mehr Ballbesitz, mehr Torchancen, nur noch nichts Aussagekräftiges. So, vielleicht jetzt mal die Chance. McCloskey setzt die hier gut durch. Flanken kann er auch nicht so schlecht. Und haben wir zumindest den Einwurf. So, Parker mit dem Abschlag. Links können wir hinterlaufen noch einstellen, das schreibe ich mir gleich auf. Und die Mitarbeiteraufgaben müssen wir nach dem Part machen, äh, nach dem Spiel. Aber ein bisschen finde ich, machen wir das schon gar nicht so schlecht. Sieht nicht so schlecht aus. Und werdet kreativer. Klassiker. Knowles mit der Ecke und der Hütter Bell greift sicher zu. Vielleicht jetzt wieder die Chance. Viel geht über McCloskey, über links geht kaum was. Setzt sich gut durch und der Kopfball von Carmichael war auf jeden Fall gefährlich. Also McCloskey gefällt mir bisher auf jeden Fall. Sehr gut, ich hoffe, dass der das Angebot annimmt und das war toll gespielt. Also, was ich bisher so sehe, macht mich auf jeden Fall schon mal zufrieden. Sehr lieber Kopf. So, dürfen wir durchaus mal loben, finde ich. Also wir dominieren hier gegen Falkirk. Was ich sehe, gefällt mir weiter so. Die Frage ist, wollen wir taktisch irgendwas anders machen? Ich gehe mal kurz auf die Gegner. Ähm, ja, da haben wir tatsächlich keine Anweisungen drin. Lass mal den Code drin entscheiden. Und ja, wollen wir 
irgendwo was probieren. Wir können dann die Torhüter eventuell, äh, die Stürme eventuell wechseln. Klecken vorne drin. Aber ich finde eigentlich Sally um einiges besser. Die sollen auch die Spielpraxis kriegen. Dementsprechend werden wir jetzt, glaube ich, mal so weitermachen. Chris Levery wäre links außen noch der erfahrenere Mann. Den könnten wir auf jeden Fall auch bringen anstatt Carmichael. Vielleicht geht über den auch ein bisschen mehr. Aber mir ist jetzt lieber die erste Mannschaft spielt hier ziemlich durch. Damit wir da die Spielpraxis oben haben und sie sich gut einspielen können. Aber es sieht wirklich phasenweise nach Fußball aus. Also ich bin das gar nicht mehr gewohnt in Nordirland. Ich habe es gerade verschrien. Best ist zu langsam. Und der war nicht ungefährlich außennetz. Ja, ansonsten nicht viel. Wir müssen sie wieder kreativer werden zu lassen. Levery, Falconer, macht das gut. Kein guter Pass von Best, aber es hat trotzdem geklappt und McLauski mit der riesen Chance. Einmal nehmen wir es noch. Ich hoffe aber wirklich, dass wir jetzt da nicht noch irgendwie eine blöde Torschance zulassen und noch das Ding kassieren, weil ein Unentschieden gegen Falkirk wäre auf jeden Fall ein schöner Erfolg in der Vorbereitung. Jetzt haben wir sogar noch die Riesenchance, das Ding sogar noch klar zu machen. Vielleicht jetzt noch. Wenn wir sie klären. Dann geht sich sogar noch eine Ansprache aus. Probieren wir es noch mit Leidenschaft die letzten Minuten. Sally ist durch. Oh. War leider abseits. Aber auch stark im 1 gegen 1 vom Torhüter. Und jetzt 90. Minute. Allkirk. Aber kein Problem für Parker. Da müssen wir jetzt nur hoffen, dass der bei uns unterschreibt. Das wäre ganz wichtig. Ja. Achtungserfolg gegen den Profiklub aus Schottland. Da können wir auf jeden Fall loben. Sehr gut für die Moral und jetzt müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir die letzte Partie gegen Arts gewinnen. Hoffentlich auch relativ deutlich, das wäre ganz wichtig. Ja, aber jetzt schauen wir mal als erstes, bevor ich es vergesse, in die Aufgaben. Und wir Verhandlungen durchgesickert mit McCloskey. Aber da ist sonst niemand interessiert, da haben wir eine ganz gute Chance. Curtis Woods, gut die ganzen Probetrainings, die habe ich beendet, die müssen wir jetzt da nicht durchschauen. Die Wettquoten auf den Torjäger Shane Lavery. Und Linfield, Linfield ist ein profi club oder? Ja. So, keine Angebote für Ferris. Und der hat hier das Angebot abgelehnt. Aber er ist, glaube ich, trotzdem nicht interessant genug für uns. Bin mir nicht sicher. Könnt ihr mal schreiben, was ihr von ihm haltet. Ähm, ja. Genau. Mitte, also, wo ich es da vergesse, machen wir das Hinterlaufen mal links an. Und die Mitarbeiteraufgaben müssen wir uns noch anschauen. Wir haben halt leider keinen Co-Trainer. Vielleicht ist es deswegen das Problem, dass diese ganzen Dinge, die im Vorfeld, ähm, also im alten Club, übernommen wurden, dass die jetzt halt nicht wirklich übernommen wurden. Ähm, das übernehme alles ich, also keine Mitarbeiter einstellen. Das, soll, das möchte ich auf jeden Fall nicht abgeben. Ja, das kann von mir aus er machen, welche Mitarbeiter an Kursen teilnehmen. Mir ziemlich egal, Scouting, das passt. Transfers und Verträge habe ich jetzt glaube ich eh schon alles. Na, das muss ich noch übernehmen. 
Medien bestätigen. Fast Training. Müssen wir im Moment mal an den Assistenztrainer abgeben. Und das wird dann der Co-Trainer übernehmen, sobald wir einen haben. Fiel mir ein, dass wir eine Anzeige aufgegeben haben. Zumindest ging der Button dann nicht mehr. Ähm ja. Es gibt bereits eine Anzeige für diesen Job. Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt bald wieder eine Benachrichtigung kriegen, damit wir diese Lücke bald füllen können. So, Kapitän für die nächste Saison. Also Führungsqualitäten, da ist eigentlich ganz gut. Luke Wilson. Ja, ich belasse das alles so, wie es ist. Mache ich im ersten Jahr eigentlich immer ganz gern, um da nicht für Unruhe zu sorgen. So, Andy Whiteside würde jetzt zu uns kommen. Ist der stark genug? Das ist doch der, das ist doch der, den unser Assistent angefragt hat, glaube ich. Da habe ich ja noch mitbekommen, dass irgendwas bei den Aufgaben auch noch nicht ganz so gut passt. Also lassen wir das mal. So, Conor McCloskey kommt zu uns. Das ist auf jeden Fall mal eine tolle Geschichte. Der wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. 28, also auch ein ganz gutes Alter. Die wollen lieber Unis verpflichten, unseren dritten Stürmer. Damit können wir ehrlich gesagt leben. So. Frage ist wirklich, wie sieht es mit dem Torhüter aus? Der wartet ab, ob dann nicht noch ein Angebot von Linfield kommt. Und wenn das kommt, dann können wir auf jeden Fall einpacken. Aber da hat er natürlich ganz andere Perspektiven. McCloskey, damit sind sie auch sehr zufrieden mit dem Transfer. Trikotnummer bekommt der die 8, passt ganz gut für einen Flügelspieler. Und natürlich soll Sally ihn begrüßen. Graham Grounds Probetraining endet. Ja. Shields. War nicht so schlecht. Ob man ihn braucht oder nicht, ist die andere Frage. Das kommt halt vor allem auch darauf an, wie es jetzt eben ausgeht. So, Jimmy Walker wird uns hier empfohlen, aber der ist zu schwach. Da brauchen wir gar nicht reinschauen. Also der hat mit dem Scouting begonnen, empfohlen wird er uns gar nicht. Yes. Tyrion Parker kommt zu uns. Den bestätigen wir natürlich gleich. Das ist auf jeden Fall mal eine ordentliche Geschichte. Und damit können wir gut leben. Sehr, sehr schön. Dann haben wir eine neue Nummer 1. Die, Jungs sind, äh, die Fans sind zufrieden. Erfolgsprämien belasse ich so. Damit da auch niemand unzufrieden wird. Und ich glaube, ich werde jetzt selber noch schnell wegen Mitarbeitern schauen. Ein bisschen Zeit haben wir in dem Part noch. So, Aaron Harkin. Ist nicht schlecht, aber ich weiß nicht. Ich finde ihn ehrlich gesagt, also so gut wie er da dasteht, finde ich ihn gar nicht. Er ist mental sehr stark, körperlich ist er gut und einen guten Passspiel wert. Aber ich würde für den... Jetzt glaube ich nichts bezahlen. Können die mal auf die Auswahlliste setzen, vielleicht ergibt sich da was. Dann haben wir ein Leihangebot, Linfield. Ne. So. Martin Donnelly. Der ist schon ganz gut. Körperlich ist es halt. Ist auch nur 1,66 groß, der kann sich nicht wirklich durchsetzen. Ich finde den eigentlich okay. Aber. Ich möchte jetzt echt keine Spieler holen, die okay sind, sondern wirklich Spieler, die uns weiterbringen. 
Der ist halt schon sehr, sehr cool. Ähm er hat keinen Vertrag. Dann werden wir mal den Sportdirektor verhandeln lassen. Weil der hat auch noch Potenzial. Den sollte man, also den kannst du gar nicht verleihen wieder. Das ist wieder das Problem. Gut, dann schauen wir jetzt mal wegen der Mitarbeitersuche. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Co-Trainer und wir haben noch eigentlich auch keinen Scout, nur einen Chef-Scout. Haben wir da momentan eine Anzeige draußen? Ja. Aber ich suche jetzt selbst, weil das nervt mich jetzt schon. Achso, wegen dem Trainerstab wollte ich hier noch schauen. Ähm, Fitness sind wir relativ schlecht. Also wenn wir einen Co-Trainer hätten, der auch noch Fitness trainieren kann, dann wäre ich eigentlich halbwegs zufrieden mit dem restlichen Bereich. Das heißt, das sollten wir jetzt vielleicht mitbedenken. Also. Hm. Aufgabe Co-Trainer, Angestellten nein. Attribute. Was ist uns wichtig? Ich werde jetzt eben Fitness dazu nehmen. Ähm, Zielstrebigkeit ist, finde ich, auch sehr wichtig. Motivationsfähigkeit, wenn der das Training leitet. Und dann haben wir natürlich schon mal niemanden. Da hat man zumindest mal zwei. Glam Hand. Nordire. Wir haben eh noch zwei im Trainerstab frei. Also tue ich das mit der Fitness jetzt mal weg. Ich glaube, das werden wir wirklich trennen. Die sind schon mal nicht so schlecht. Die schauen wir uns jetzt genauer an. Connor Walsh. Arbeit mit jungen Spielern ist gut. Führungsqualitäten braucht er auch. Die hat er nicht. Wo haben wir die? Da sind sie. Jetzt sind wir wieder bei 15. Übertrieben. schon bei 9 unten. 10, okay. Schauen wir uns die an. Der sieht sehr nett aus als Co-Trainer. Die, diese Dinge muss ich sagen, damit kann ich ehrlich gesagt leben, weil dafür habe ich eigentlich meine Scouts. Und der gefällt mir halt noch um einiges besser. Teilzeit Co-Trainer. Gehalt könnte kritisch werden. Ja, das geht sich hinten und vorne nicht aus. Sehr schade. Dann werde ich vielleicht noch eins runtergehen. So, der würde gerne, also den haben wir schon angesehen, oder? Clan Hand. Kommt mir zumindest bekannt vor. Der gefällt mir eigentlich auch nicht so schlecht. Fitness 7. Co-Trainer hätte halt gleich deutlich mehr. Alan Murphy. Zielstrebigkeit ist super, Arbeit mit jungen Spielern ist super. Disziplin, Führungsqualitäten. Er sieht solide aus. Und ob wir den kriegen. Ach, das können wir mit dem Gehalt auch schon knicken. David Hutton sieht auch solide aus. Schotte. Co-Trainer in der ersten Mannschaft. Ich kann leider nicht mehr zahlen als das. Das ist wirklich schwierig. Gott McCrory. Okay. Er kann auch alles so ein bisschen. Er dürfte sich jetzt wenigstens finanziell ausgehen. Müssen wir jetzt einmal zugreifen hier. Er wird nur jetzt. Ja, sobald es ihm den Job in der ersten Mannschaft vorschlägt, den will er halt nicht unbedingt. Lassen wir es und warten wir mal auf die Bewerbungen ab. Ähm, ich werde jetzt halt den Job des Fitnesstrainers nehmen. 
Gibt denn das mindestens 10? Keiner. Angestellt, nein. Neil Thornton. Okay. Auch nicht wirklich überragend. Auch da U19 Fitnesstrainer. Der wenn dann schon für die erste, aber das ist. Auch das wird finanziell wieder irrsinnig schwierig. Also ich glaube, da werden wir echt noch Probleme kriegen. Schieben wir es mal ein bisschen rüber, aber das ändert eigentlich auch kaum was. Also wir haben eigentlich kein wirkliches Budget übrig. Aber mal was von den Bewerbungen reinkommt, so kommen wir auf jeden Fall nicht voran. Leider. Treffen gleich auf Linfield am ersten Spieltag natürlich. Super. Ah. So, hier haben wir es. Assistenztrainer. Nochmal auf Fitness. Der wäre schon okay. Chris Clark. Wir geben mal die Stelle an. fünf So. Und dann schauen wir wegen Co-Trainer. Was ist mir wichtig? Wo ist er? Vielleicht ein guter Allrounder wäre nicht schlecht. Der hat 788. 7811 ist natürlich super klein Hand, aber den haben wir schon probiert. 788. Johnny Clapham. Arbeit mit jungen Spielern ist hervorragend, aber ich glaube, haben wir nicht auch den schon probiert. Ja, das, da dürften wir hinkommen, finanziell. Ja, müssen wir abschließen, hilft nichts. Gut. Wir brauchen auf jeden Fall besseres Trainerpersonal. Da kommen wir nicht drum herum. So. Die wollen Connor Maxwell ausleihen, das ist der Linksverteidiger von Linfield. Links hinten brauchen wir eigentlich noch immer einen Backup. Ob das der ist, ist halt fraglich. Ich kann ihn nochmal scouten, aber ich weiß nicht, ob sich das ausgeht. So, Scout Meeting. 22-jähriger Ire. Er gefällt mir nicht so schlecht. Er hat einige Dinge, die nicht gut sind, aber super Passspielwert. Wir brauchen auf jeden Fall wenn einen kreativeren. Ähm, aber er wird zu weit von der ersten Mannschaft entfernt sein. Josh Carson können wir streichen, weil rechts außen sind wir jetzt eigentlich fertig. Das habe ich noch gar nicht runtergestrichen. Achso, Torhüter auch. Das heißt, ich brauche jetzt noch einen fürs zentrale Mittelfeld und einen Linksverteidigerersatz. Und dann haben wir es. Er ist eben der Defensive, das hilft uns nicht weiter. Ja, schwierig, schwierig. Ich gehe vielleicht nochmal auf diejenigen, wo der Vertrag ausgelaufen ist. Das Alter machen wir auch an. Dann gehen wir auf Position. Ja. Da alles Mittelfeld. Dann schauen wir, was sind so die Attribute, die uns wichtig sind. Also ich würde Passen und Tackling mal dazu nehmen, weil dann haben wir Allrounder, wenn die beides können. Okay. Auch keine Einschränkung. Okay, wir wissen natürlich auch zu wenig über die. Wahrscheinlich ist das das Problem hier. Der wird halbwegs empfohlen. Ich glaube, ich nehme den nochmal zum Probetraining auf. Nile Grace. Ein McGinty. Halfpenny. Schöne Erinnerung. Aber hilft uns, glaube ich, fußballerisch nicht unbedingt weiter. Dann haben wir da noch Dobbin. Schnell ist er. Technisch ist er okay, zumindest in vielen Bereichen. Mental auch, aber der wird uns nicht wirklich viel weiterhelfen. McDermott. Auch eher nicht. Thomas McBride. 
Da ist er sehr, sehr gut. Aber ich brauche da eher einen Offensiveren. Also. Schwierig. Probieren wir es halt wieder anders. Leihstatus. Wo wir vielleicht einen zentralen Mittelfeldspieler leihen können. Die sind halt auch zu schwach. Was willst du denn da machen? Also. Schauen wir mal generell, was es noch so an Leihspielern gibt, ob da irgendwo ein Interessanter dabei sein könnte, der uns irgendwie weiterhilft. Aber die sind echt alle zu schwach. Was aber auch grundsätzlich gar nicht so schlecht sein muss, weil das heißt dann vielleicht auch, dass wir mittlerweile einen Kader haben, der echt schon okay ist. Das sind die, die so auf der Transferliste sind, also wir brauchen eben wie gesagt noch links hinten einen, da wäre der Brown. Durchaus interessant. Wobei ich eigentlich nur eine Backup brauche. Den Kettle sehe ich auch, ich weiß nicht wie oft. Und jedes Mal klicke ich ihn an, weil ich ihn mir einfach nicht merken möchte. Ryan Harper? Ne. Und Craig McMillan. Also das wird wieder nichts. Ich würde jetzt sagen, wir gehen einfach, ein bisschen Zeit haben wir noch, Vertragsstatus auf die zentralen Mittelfeldspieler. Also vom Alter her, das habe ich jetzt leider weggeklickt. Zwischen 21 und 30. Und dann schauen wir, dass wir alle, also die haben eh keinen Vertrag, aber die sind zumindest bei Clubs. Das ist ein gutes Zeichen, wenn die bei Clubs sind, wahrscheinlich, oder? Das wären alle, die bei einem Club sind. Ich schaue da jetzt einfach mal. Ich lasse den Scout komplett drüber schauen. Das Problem ist natürlich, dass wir nur unseren Chef-Scout haben und keinen richtigen Scout. Also keinen Scout, der den irgendwie unterstützen könnte. Und notfalls werden wir vielleicht ein Angebot für Grace machen. Eddie McNally, schlecht trainiert. McCulloch, sehr gut trainiert. Aber der hat wirklich viel Potenzial. Also es ist halt echt schön, dass man da einen Club hat, wo auch viele Junge nachkommen. Also mit Polterdam kannst du, glaube ich, durchaus was aufbauen. Da ist deutlich mehr Potenzial da als bei Knock Brother. Allein schon vom Verein selbst her. Unabhängig davon, dass wir jetzt da schon in der ersten Spielklasse sind. Also das ist schon mal nicht so schlecht. Gut, aber ich glaube, das Speichern müssen wir jetzt nicht abwarten. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. freue mich schon drauf, wenn es weitergeht. Letzter Test vor dem Saisonstart, wo wir ausgerechnet auf den Topclub Linfield treffen. Wird sehr interessant, sehr spannend. Ich freue mich drauf. Ich hoffe auch. Bis bald.